My name is Yves Lory. I'm professor of pathology in University Versailles Saint-Quentin. And I'm here as a head of the uh, Department of Pathology in St. Cloud Hospital for Institute of Curie. My expertise are genital urinary cancers and special interest in bladder cancer molecular classification. It was very important at the beginning of our project, in fact, to choose the scanner, the best scanner. We were lucky, in fact, to have the opportunity to have the, the first ones uh, uh, in France from the, uh, this uh, GT450 scanners. So we chose them because they were very easy uh, to, to, to use and for the technician in fact it was very friendly in fact to, to, to have it in routine and also uh, as a pathologist I was very impressed by the robustness of in fact of the scanning. I mean that uh, most most of the images that we get are, are very high quality. So uh, very easy to use for the technician and, and high quality for the pathologist. So I think it was very very uh, important uh, for us to rely on this technology and to prove our digital workflow. Je m'appelle Magali Toutain, je suis la cadre de, du laboratoire d'Anapath euh, à l'Institut Curie sur le site de Saint-Cloud. À ce jour, on est tout à fait satisfait de ce scanner euh, et je le répète, hein, une simplicité euh, pour les techniciens qui est, euh, qui est important aussi parce que c'est une étape qu'on rajoutait aux techniciens puisque le scanner les scans de l'âme n'existaient pas en amont, donc on rajoutait cette étape. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un scanner simple d'utilisation, euh, une maintenance simple, un soutien important de l'ELICA, eh bien euh, à ce jour nous sommes très satisfaits de ce, de ce système. Alors nous avons euh, à l'origine euh, acquis les scanners de, de l'âme, les GT450, Et puis, euh, dernièrement, nous avons acquis le, la station Spectra pour euh, la coloration. Le workflow a été simple à mettre en place. Il y a eu une aide euh, de la société Leica pour, pour permettre euh, la mise en place de, de ce workflow. Et euh, ça s'est passé euh, correctement. On, on a pu adapter euh, nos colorations en fonction de ce qui était attendu par les pathologistes. Euh, et Tout se fait de façon naturelle. Les maintenances euh, sont très importantes dans le, euh, dans le, le workflow, euh, mais tout se passe de façon, euh, de façon optimale. Benefit, uh, you know, there are there are many benefits in fact for for us. Uh, the first uh, probably is to share the expertise. You, you know, we, we have two teams, uh, one in Saint Cloud, one in Paris, and now we can exchange uh, the cases. We can ask um, the question to the expert and, and to to go, f I think, uh, better to the the good diagnosis for the patient. So I think for the patient, I mean, expertise it's very important. It allows um, part of our team, in fact, to have remote work. So it's very important so because you can consign you know the your private life and the, the, the life of the hospital so I think it's a very important as well and also for the future in fact to get some uh, AI tools in fact to, to go further for the diagnosis and now in fact we, we, we are look, we are working in fact on the development implementation of AI tools so uh, uh, I think it's our future and uh, so no, no way in fact to go back. L'Institut Curie travaille depuis plusieurs années avec, euh, avec l'EICA. L'avantage de l'EICA, c'est que c'est un, une, une, une société qui travaille pour l'ANAPAT, pour la mise en place de, du, du workflow, que ce soit du, du, du début de la macroscopie jusqu'au scanner. Il y a un, un, un nombre important d'équipements qui peuvent être utilisés de, de la société l'EICA euh, pour permettre le workflow d'ANAPAT. Après, le fait euh, de travailler avec les IK, euh, c'est aussi une confiance qu'il peut y avoir entre, entre l'Institut Curie et les IK. Et euh, être mis en avant et, et pouvoir permettre au, euh, à l'Institut Curie de travailler avec du matériel de bonne qualité, euh, c'est très important pour l'Institut Curie. <musique>